Si mirem al nostre voltant, veurem que estem rodejats d'objectes. Aquests objectes ens fan a nosaltres i nosaltres ens fem en ells. La forma que prenen aquests objectes i la forma de fer-los també formen part de la cultura material i de les tradicions de tots els grups socials que han anat impregnant la història de la humanitat. Jo soc en José, investigador predoctoral en arqueologia prehistòrica, i a través dels objectes de l'edat del bronze de la cultura argàrica farem un viatge en el temps i en el coneixement tècnic per veure que són tècniques que no estan tan llunyanes en el temps. Abans de començar, crec que és important que entenguem que aquesta activitat, a l'estar associada a les dones històricament, ha estat de forma conscient o inconscient invisibilitzada a la recerca. Aquesta xerrada ve a omplir una miqueta aquest buit. Les primeres evidències de, de, de teixit les tenim fa 9.000 anys a la zona de Palestina i Anatòlia. Això significa que quan comença l'edat del bronze al sud-est de la península ibèrica ja és una tradició mil·lenària i ja està integrada a totes aquestes societats. En aquest moment de la prehistòria, en l'edat del bronze, estan començant a sorgir els estats. Són organitzacions sociopolítiques amb marcades desigualtats econòmiques que estan perpetuades en el temps mitjançant un organisme polític institucionalitzat. Exemples com aquest en trobem en tota la conca mediterrània i jaciments com la Bastida o l'Almoloia són representatius d'aquesta cultura argàrica que representa un d'aquests primers estats del marc de la conca mediterrània. Però aquest últim, sobretot, és important perquè reflexa aquesta intensa activitat tèxtil que hi ha en aquest moment de la prehistòria. Però quan pensem en la indústria tèxtil, i més estant al Vallès, amb la tradició que té la indústria catalana, el que veurem és que el que pensarem probablement serà en màquines com aquestes. Màquines de grans dimensions, en grans naus industrials, representant una indústria massificada en complexos de grans dimensions i que funciona a tota màquina. Però des del punt de vista de què és el que es porta fent més temps, estaríem més encertats si penséssim en màquines més simples com aquestes. Això és un exemple, una representació del que és un teler vertical de pesos. Un teler vertical, perquè entengueu una miqueta com funciona, és una estructura principalment de fusta, amb la qual són dos pals que estan recolzats a la paret, al qual se li col·loca una bigueta de fusta també a la part superior i se li lliguen tota una sèrie de fils que confeccionaran la, el que seria la capa de l'ordit, la ordimbre en castellà. L'ordit són els fils verticals que cauen. Aquests alhora estaran lligats a un llistó de fusta que es situarà més o menys a la part mitja de tota, el, de tota la capa i de forma intercalada s'aniran col·locant aquests fils en aquest llistó. Un cop està muntat, el llistó serveix per primer apropar-lo, deixar-ho travat i en l'espai que queda entre les dues capes de l'ordit es passarà el fil de la trama que és el que confecciona el fil horitzontal. Aquest fil horitzontal, per tornar-ho a passar de la forma a contrària, el que es fa és s'allibera el llistó, es tira cap endarrere i llavors es torna a passar el fil. Amb aquest eh, moviment repetit s'acaba confeccionant la tela, que és al final l'objectiu que tenen totes les màquines, tant les més modernes com les més simples. I el resultat no és tan diferent. A la, a la pantalla podeu veure a l'esquerra un, una mostra d'un teixit de lli actual i a la dreta una mostra de teixit pressuposadament de lli de fa 4.000 anys. Imatges com aquesta s'han representat en gran quantitat de bases de molts llocs de la conca mediterrània. A parets, a frescos, a murals, en relleus, també en vasos ceràmics i trobem representacions com aquestes. En aquesta representació es veu aquesta estructura de la, dels, del, del teler vertical i el, el, el característic també d'aquesta representació és la protagonista, que és Penélope. Penélope, la de l'Odissea d'Homer, és probablement el paradigma de dona i món tèxtil. Si recordeu la, la història, Penélope s'encarregava de teixir el sudari de, que estava confeccionant pel pare d'Ulisses, en l'Aertes, mentre aquest estava de creuer pel Mediterrani. En altres imatges també podem veure la mateixa Penélope, però en aquest cas d'una forma més activa, confeccionant aquest, eh, aquest sudari. El que sustenta la mà és una bobina 
on estaria el fil que aniria passant aquesta trama que us comentava al principi. Imatges com aquestes congelen en el temps els gestos que va dur Penèlope a terme i altres moltes dones i persones d'aquest moment de la prehistòria. Però si ens fixem en els materials que identifiquen aquestes accions, trobem exemples com el que trobeu a l'esquerra. En aquesta esquerra, en aquesta imatge, podem veure una bobina de lli recuperada gràcies a la carbonització d'aquest element que es pressuposa que faria la mateixa funció que feia Penélope amb la bobina de lli. I totes dues accions representen el que faria una llançadora moderna, que és el que teniu a la dreta de la imatge. Llavors, altre cop veiem que són coses relacionades en quant a les accions que es porten a terme. Canvien els mitjans, però no canvia l'objectiu. Però des del punt de vista del que trobem nosaltres habitualment en arqueologia per identificar aquestes activitats tèxtils als jaciments, l'element més característic són els pesos de teler. Si recordeu aquella primera imatge del teler de Penèlope, aquells fils tenien com uns saquets a la part baixa. En aquest cas, aquests pesos serien el que estarien fent aquesta funció. Els pesos de teler varien en mida, en tamany, en pes, en decoració, sense decoració, en una perforació, en quatre perforacions, però al final l'objectiu d'aquest objecte és el mateix, i és que el seu conjunt produeixi una quantitat de pes el suficientment elevat com perquè la tensió de l'ordit es mantingui de forma invariable. D'aquests objectes que provenen de l'almoloia, en trobem en grans quantitats en tres espais diferents. Això significa que en tres espais diferents estan funcionant alhora en aquest moment. Per tant, aquesta indústria també té un punt de grans dimensions en el sentit que en un jaciment tan petit, uns artefactes d'aquestes característiques que funcionen alhora en tres àmbits diferents representen una importància del món tèxtil en aquest moment i en aquest espai. Però la realitat és que malgrat aquests objectes i les representacions de Penèlope estan a uns 4.000 anys de distància de nosaltres, és que no són activitats tan llunyanes en el temps com us avançava al principi. A mitjans dels anys 50, l'historiadora de l'art Marta Hoffman va realitzar una investigació a tota la zona de l'àrea de Noruega. El mar de Noruega implica la costa de Noruega, les illes Faeroes i Islàndia i Lapònia. En tota aquesta zona va identificar mares i filles que treballaven conjuntament el 1956 en telers verticals que tenien 100 anys d'antiguitat i no era una activitat folclòrica, sinó que era una activitat que formava part de l'activitat econòmica de les granges que estaven als diferents pobles d'aquesta zona. I aquí en la imatge podeu veure a la part baixa pesos de teler que ens retrotraurien a aquells objectes de fa 4.000 anys. Bé... Però, clar, per fer una tela, els fils no neixen del no-res. Necessitem confeccionar el propi fil. I aquí fem una mena de matriusques de produccions perquè parlem de la producció del fil. La producció del fil és condició de necessitat per confeccionar aquestes teles. Filar és bàsicament transformar unes fibres vegetals o animals, ja siguin lli o la llana, per exemple, en fils més llargs, més resistents i més gruixuts, uns elements adequats per poder confeccionar aquestes teles. En pantalla podeu veure el que seria una filadora ja una mica obsoleta, però que bàsicament és el mateix que trobem ara, el que canvien són les dimensions. I l'interessant del cas és que l'element del qual parteix aquesta màquina de filar és l'eina bàsica que es feia servir a la prehistòria, i és el fus. El fus és un element que aguanta, acumula tot el fil que es va produint a l'hora que va girant per poder retorçar aquestes fibres de forma continuada. Aquesta forma de produir els fils implica que la persona que està filant té a la vora les fibres que s'han netejat, tant a la part de dalt o a la part de baix, i les va endurint amb les mans i les va fent passar el fus que va fent girar amb l'altra mà per acumular i fer aquesta rotació. Aquesta rotació es pot fer gràcies a l'element que veieu a la imatge, que és una fusallola, és el disc que hi ha a la part baixa per 
a ajudar a aquesta rotació continuada. Bé, si ja dèiem que teníem representacions de telers en molts llocs durant molt de temps, el cas del fil A és exactament el mateix. Doncs es veien imatges de la dotzena dinastia a Egipte on es veien dones que estaven filant de la mateixa manera que es filava el 1931. I això és important perquè una altra vegada una investigadora, en aquest cas Grace Mary Crawford, va realitzar una investigació per esbrinar etnogràficament com es teixien de forma tradicional en diferents punts. A la imatge podeu veure una dona de la província de Gizé que està teixint exactament igual com teixia la imatge que teníeu al fresc. I això què implica? Sobretot en el cas de la posició de la fusaiola, si us heu fixat en la representació que us he posat abans, la fusaiola estava a la part baixa, aquí està a la part alta. I això impregna aquella cultura material i aquelles tradicions de les que parlava al principi. Perquè fins i tot una cosa tan banal com on es col·loca la fusaiola implica una tradició i una forma de fer paradigmàtica d'un grup social en concret. Però si anem una miqueta més al present, veurem imatges com aquestes, que són del 1996, on hi havia una família a Agüero, suposo que encara hi serà, a Osca, que treballava allí, des del seu cultiu fins a la confecció de teles passant per la producció del pop i fil. I aquest és l'element clau, que podem traçar una història de la producció tèxtil a través dels gestos de moltes dones del nostre presents fins al més remot origen de la nostra societat. A través de l'arqueologia, però també a través d'altres moltes ciències socials, recuperem aquests objectes que són els que les persones els van donar vida. Els objectes serveixen per comprendre les persones, deia al principi. Amb això volia dir que nosaltres no busquem només aquells objectes per l'objecte, sinó per la persona que els va treballar. Perquè si aquest coneixement, que també és el nostre patrimoni i, per tant, l'hem de cuidar, si aquest coneixement es queda tancat als magatzems d'un museu, si no es difon, és com si no existís. Moltes gràcies. Gràcies.